Fala peregrinos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos falar de um dos conceitos é, que fizeram, fazem, né, são necessários a você criar um acervo de conhecimento e é uma disposição muito antiga no desenvolvimento da humanidade que é o Trivium e Quatrivium, né? ele tem um impacto muito significativo no contexto maçônico também. Então nós vamos falar sobre esse assunto, Trivium e Quatrivium. Pergunta do peregrino aqui, do Renato Braga, obrigado pelo pelo comentário, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, né? Deixe seu like, ative as notificações, assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Convidar os... O, o, convidar não, mandar um forte abraço aí aos membros aqui do canal Fatos Maçônicos, são as pessoas que ajudam no desenvolvimento desse trabalho também, né? Em contrapartida a gente faz lives semanais aí Participe dessa questão, né? Tente, é, é, é só clicar no, no botão, né? É, é, a gente faz lives semanais e eu disponibilizo material muito bacana, né? Nessa, nesse lance todo. Então, pensa no assunto, né? Um apoio a mais aqui ao canal Fatos Maçônicos, beleza? Você cria uma biblioteca bacana lá de conhecimento, né? Então, aqui a pergunta do Renato Braga, aqui, ó. ó Renato Braga, livro Trivium, livro Quatrivium são bons? Você recomenda? Óbvio que eu recomendo, óbvio, né? São contextos é, tradicionais, fazem parte da, do conceito das artes liberais. Até já escrevi no meu livro A Tradição Maçônica, você fala, de, é, foi a tradição maçônica que coloquei o, detalhadamente a questão do, do trivium e quatrivium. É um conhecimento né, que é separado, né? é um conhecimento antigo que foi é, concatenado, né? ele foi organizado na Idade Média e é utiliz, era utilizado em universidades e tal. Né? Então se refere à lógica, à retórica e à gramática, que é o trivium, né? e o quatrivium é a geometria, é, a aritmética, é, geometria, música e astronomia. Então o que, que acontece? Né? É, esse tipo de conhecimento era um conhecimento nós tivemos um, um, algumas questões no desenvolvimento do conhecimento da humanidade, podemos pôr desse jeito. Né? Se você pegar antigas escolas de mistério, né? academias, né? as coisas não eram tão separadas hoje como a gente tem, né? tanta especialização, tanta profundidade nos assuntos. Né? Então, por exemplo, se entrada, entrava em determinadas escolas, você acabava estudando direito e medicina junto. Né? As escolas, por exemplo, lá da época da escolástica, né? eram dedicadas, a, por exemplo, à questão teológica, né? então você estudava, acabava estudando direito e teologia junto, né? então eram algumas, essa é só um dos exemplos, né? mas é, as coisas eram muito, é, vamos por assim, eram coisas muito juntas, né? então você tinha, você acabava, é, é, a ideia era, era que a pessoa tinha, tivesse né, naquela ocasião um cabedal de conhecimento muito amplo sobre várias áreas, né? desde, de, como eu falei, né? desde direito, por exemplo, né? que é a questão do legislativo, até a construção, engenharia, arquitetura, sabe? E daí, claro, cada um ia, ia vendo suas aptidões e ia se aprofundando nisso daí. Dessa disposição, né? é, hoje em dia a gente vê que é tudo muito separado, né? muito separado, obviamente. Né? E dessa disposição antiga, acabou se juntando essas matérias na Idade Média e se chegou a essa conclusão do trivium e quatrivium. Como eu falei, são duas separações, né? São separações que trivium, por exemplo, tem a ver com o íntimo do ser humano, né? Ou seja, a lógica, a retórica e a gramática, né? A lógica é você saber, é, é, é a razão, né? Nada foge do contexto... É, 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 da concatenação de uma forma muito bem baseada, de um conceito muito bem fundamentado, né? certo? Então você não pode é, é, fugir dessa questão. Isso é a lógica, basicamente, né? a retórica. Na verdade, é a forma que você se expressa, né? como você fala, certo? E a gramática, né? como você escreve, como você se comunica ali no papel. Né? Então o conhecimento, né? é, e esses três fazem parte de um conceito só que ajudam o íntimo do homem. Então, você não pode fugir nunca da lógica, tem que ter conhecimento gramatical, né? conhecimento da língua, né? a forma correta de expressão, e a retórica é como você é, consegue se comunicar, basicamente, e até influenciar as pessoas. Né? Então, é uma qualidade a ser desenvolvida, faz parte de fo do foro íntimo do ser humano. E daí nós temos o quatro. Quatrivium, né? o quatrivium, como eu falei, né? aritmética, a arte dos números, né? aritmética, geometria, a arte do entendimento das formas. 
né? A música, a arte da harmonia e da progressão dos sons, dos acordes, então existem fórmulas matemáticas, você vai ver no final das contas é tudo meio que matemática, né? E a astronomia é o movimento dos astros, né? Como que é o comportamento da natureza. Então você vai perceber que, na verdade, né, o quatrível são é, é, como é que é, 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 é qualidades ou são, é, 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 são, pertencem à natureza enquanto o trivial é uma questão íntima do homem o quadrível tem essa qualidade essa questão é, de você observar a natureza que na verdade né, nos remete ao conceito de filosofia né, que a filosofia justamente vê esse tipo de disposição né? tanto é analisado o homem e o seu comportamento né, perante a sociedade quanto os outros e a natureza né? então envolve o conhecimento da filosofia né, que é o amor, a sabedoria é justamente isso né? o comportamento, como, você, como é o seu mecanismo interno como é o mecanismo das outras, dos outros seres, das outras pessoas, também né? entra numa parte de psicologia, né? desculpe, mas é o, é o amplo conhecimento filosófico né? e também o conhecimento da natureza. Né? Então, muitos filósofos aí acabaram indo, né? se você pegar, assim, tem vários filósofos que vão para vários lados né? da, da, das questões é, da existência, por exemplo. Né? A filosofia acabou estudando isso daí, né? Uns, muitos para o lado da matemática, né, que é uma questão é, que apoia muito o, o, os conceitos, né, a matemática apoia muito, você vê o René Descartes, por exemplo, né, que desenvolveu seus estudos e era um matemático também, entre outros, né, os, os antigos pitagóricos, lá o, o, como é que é, o Pitágoras, né, Pitágoras, falava que tudo é número, né, vem justamente dessa disposição, são os sábios, na verdade, né? a gente chama filósofos, mas sábios, né, são sábios, né, outros iam para a arte, para a questão da, da o mais contemporâneos, né, para a questão da política, por exemplo, não, não, não tão contemporâneos, Sócrates, por exemplo, lidava com isso daí, né, era antigo, né? era antigo, é, 300 e poucos anos antes de Cristo, então, certo? Essa questão, como eu falei aqui, na verdade, vem dessa disposição aí, é, Renato, Certo? desse, desse, desse é, agregar de conhecimento, de separar, e aí na Idade Média era uma questão fundamental né, que traz a base das artes e ciências liberais, isso daí faz parte do conhecimento. Então, sim, é importantíssimo que você conheça a base fundamental, os conceitos da lógica, certo? o que, que é lógica, né? saber muito bem o que, que é retórica, né? O que, que é a gramática? Né? O que, que é a gramática? A forma de expressão, de escrita, né? o movimento das palavras, como elas funcionam. Sabe? A geometria, a aritmética, como eu falei, a aritmética, né? os números, a arte dos números, a geometria, a arte dos espaços, a música é importante. Né? E como funciona a natureza, o movimento da natureza. Então, estudar isso daí com profundidade, né? não é à toa né? que a escolástica cria... É, 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 é se dedicava muito a esse estilo de estudo, porque é a base fundamental para você criar os conceitos. Né? Se você dominar tudo isso, você consegue conceituar com bastante facilidade as coisas. Então pense muito no assunto. Né? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter trazido, né? e como eu falei, né? tem esse, essa disposição bem detalhada no meu livro A Tradição Maçônica. Né? Tem um curso lá também, A Tradição Maçônica. Então eu toco nesse assunto, sabe, e trago mais argumentos, né, na verdade, para criar uma base consolidada para as pessoas que acabam adquirindo esses materiais. Então, até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.